Hi, ich bin Nils von Square Enix. Wir sind hier heute auf dem Hands-on-Event von Deus Ex Human Revolution. Die Presse kann heute mal einen ersten Blick auf das Spiel werfen. Wir haben extra einen Clip gemietet, The Hive. Und ich zeige euch jetzt mal hier ein bisschen die Location. So, ich bin jetzt hier mit François Lavicard, das ist Hi. der Senior Game Designer von Eidos Montreal und er wird mir jetzt ein paar Fragen zu Deus Ex Human Revolution beantworten. Also die erste Frage, die ich habe, ist eigentlich, wie viel Spielzeit uns bei Deus Ex Human Revolution nun erwartet? Uh, for the gameplay time, we're looking at about 25 hours of gameplay, but for people who really explore and do everything, it's probably more in uh, around 30 or 35 hours. Habt ihr euch eigentlich bei der Entwicklung von Deus Ex Human Revolution ein bisschen an den ersten beiden Teilen orientiert? Also habt ihr die auch mal gespielt und euch da ein bisschen von beeinflussen lassen oder habt ihr es komplett neu entwickelt? We worked hard to bring the experience and what made the first game so great back into our game. Uh, we have uh, a lot of the same mechanics, uh, we like uh, hacking the conversations, we also have the inventory system, the different ammo for the different weapons. Uh, I really think we managed to capture the essence of what made the first game so great and I think people will be pleased when they get to play it. Wenn wir jetzt bei den neuen Deus Ex eigentlich auch einige bekannte Charaktere treffen oder werden wir die nicht sehen? Yes, we do have characters from uh, the first game, but I won't tell you who they are. Okay, eine Frage, die schon äh, viele Leute beschäftigt hat, war natürlich der Schwierigkeitsgrad. Werden wir nun nur einen haben, der sich entwickelt über das Spiel, oder werden wir die Möglichkeit haben, verschiedene Schwierigkeitsgrade auszuwählen? As for the difficulty levels, we have three levels, uh, which is casual, normal and uh, the third sex mode. Uh, there is no uh, dynamic difficulty, however, as has been reported on the net before. Uh, but we do allow you to change the difficulty uh, during gameplay if you find it too hard or too easy for you. Wie würdest du das Spiel jetzt beschreiben? Ist es eher ein Shooter oder ist es mehr ein Stealth Game? This game is neither a shooter, neither a stealth game. It's a mix of both, and it's even more than that. We call it an action RPG. Uh, there is a lot to do. We have four core mechanics, which are stealth and combat, but there is also hacking and conversation gameplay that comes uh, into the mix. So there is a lot you can do, uh, a lot of choices available to you when you actually play the game. So uh, you'll get to discover it uh, pretty soon. Yeah, thanks a lot, François. My pleasure. Mm -hmm.